వెల్కమ్ టు వైజ్ టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకే ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనం డీసీ మిషన్స్ అనే వీడియో లెక్చర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదండి అందులో భాగంగా ఇది వీడియో నెంబర్ లెక్చర్ నెంబర్ థర్టీ అండి లెక్చర్ నెంబర్ థర్టీ ఫ్రెండ్స్ వీడియో నెంబర్ కాదు లెక్చర్ నెంబర్ థర్టీ సో ఎవరైనా ముందు వీడియోలు చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ చూడండి సో అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా బుక్ దొరుకుతుందండి ఐటీఆర్ ఎవరి వరకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మీరు కావాలంటే అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ నుంచి డబ్ల్యూ 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 డాట్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ కూడా చేయడం జరిగిందండి మీరు అప్డేట్స్ కోసం వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తూ ఉండండి సో కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ డీసీ మిషన్స్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రియోస్టార్ట్ కంట్రోల్ మెథడ్ అండి ఇది అంటే ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ మనం డీసీ సంటు మోటార్కి ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ అలాగే డీసీ సిరీస్ మోటార్కి ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ చూసాం కదండి సో ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రియోస్టార్ట్ కంట్రోల్ అంటే ఆర్మేచర్కి ఒక రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసి స్పీడ్ కంట్రోల్ అనేది ఎలా చేస్తాము అన్నది మనం ఇప్పుడు చూద్దామండి సో అందులో ముందులో అందులో ముందుగా డీసీ సెంటు మోటార్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దామండి ఈ వీడియోలో సో డీసీ సెంటు మోటార్ విత్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్కి రియోస్టార్ట్ కనెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఆర్మేచర్కి ఒక రియోస్టార్ట్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తామండి దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటాము అది ఎలాగుంటుంది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫిగర్ మీరు చూస్తే ఇది మనం ఒక సెంట్ మిషన్కి వోల్టేజ్ అప్లై చేశానండి సో కరెంట్ ఆర్మేచర్ కరెంటు ఇది సెంట్ ఫీల్డ్ కరెంటు ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఆర్మేచర్లో ఒక ఈ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది కనెక్ట్ చేశానండి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఏం చేసామండి ఓల్డ్ని ఫ్లక్స్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ని వేరే చేసుకుంటూ స్పీడ్ అనేది అబోవ్ రేటెడ్ స్పీడ్ అచీవ్ చేసాము కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం ఎక్కడ కూడా ఫ్లక్స్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు ఓల్డ్ని ఆర్మేచర్లో ఒక రెసిస్టెన్స్ని ఎక్స్ట్రా పెట్టి మనం స్పీడ్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అది ఎలా చేస్తామో మీకు ఫార్ములాలో కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఏదన్నా ఇక్కడ ఫార్ములా బేస్ చేసుకునే మనం ఏ ఏది చేంజ్ చేస్తే స్పీడ్ ఎలా చేంజ్ చేస్తే అనేది మనం చూస్తామండి ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సెంటర్ ఫీల్డ్ కరెంటు ఐఎస్హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెంటర్ ఫీల్డ్ కరెంట్ ఫార్ములా ఏంటంటే వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై ఆర్ఎస్హెచ్ కదండి ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ వేరీ అవ్వదండి ఇది ఓల్ని కాన్స్టెంట్ అంటే ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంచుతాం ఎందుకంటే ఓల్డ్ని ఇక్కడ మనం ఆర్మేచర్ పార్ట్లోనే వేరీ చేస్తున్నాము ఫీల్డ్ ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఫీల్డ్ కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంటు సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫై ఫై అన్నది ఫై అన్నది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫై ప్రపోర్షనల్ టు ఫై ప్రపోర్షనల్ టు ఐఎస్హెచ్ కాబట్టి ఇక్కడ సెంటర్ ఫీల్డ్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటే ఆల్రెడీ ఫ్లక్స్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో మనకి ఫార్ములా ఏంటండి స్పీడ్ స్పీడ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈబి డివైడెడ్ బై ఫై అండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫస్ట్ స్పీడ్ కంట్రోల్ అందుకే దీని గురించి చెప్పడం జరిగిందండి ఫస్ట్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఇంట్రడక్షన్లో సో అందుకే ముందు వీడియో చూడకుండా చూస్తే మీకు కొద్దిగా అర్థం అవ్వడం కష్టమవుతుంది సో దీని నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చండి స్పీడ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఫై అనేది ఫై అనేది కాన్స్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఫీల్డ్ ఫ్లాక్స్ని ఎక్కడ కూడా చేంజ్ చేయట్లేదు సో దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు స్పీడ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈబి అని రాయొచ్చు కదండి సో దట్ ఎంప్లాయీస్ స్పీడ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈబి అంటే మళ్ళీ వి మైనస్ వి మైనస్ ఐఏ ఇంటూ ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఈ అండి అంతే ఎందుకంటే నేను ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ని ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీరు చూస్తే ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేశారు అన్నట్టు ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్కి ఎక్స్ట్రాగా ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉందన్నమాట దీనికోసం ఈ ఫిగర్ మీకు డ్రా చేసి చూపించండి క్లియర్గా సో డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వదిలేయండి సో ఇక్కడ నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు అండి స్పీడ్ ప్రపోర్షనల్ టు వి మైనస్ ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఎస్ఏ సో ఇక్కడ కేస్ వన్ కేస్ వన్ వితౌట్ 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 ఆర్ఈ అంటే ఆర్ఈ లేకుండా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుందండి ఎన్ ప్రపోర్షనల్ టు వి మైనస్ ఐఏ ఆర్ఏ ఇక్కడ కేస్ టూలో కేస్ టూలో విత్ ఆర్ఈ విత్ ఆర్ఈ అంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుంది స్పీడ్ ప్రపోర్షనల్ టు వి మైనస్
ఇక్కడ ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఏ ఉంది సో కేస్ వన్లో చూడండి ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందా కేస్ టూలో ఉన్న ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందా సింపుల్గా చెప్పొచ్చండి ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా వి అనేది వి అనేది ఒక హండ్రెడ్ తీసుకుందాం ఐఏ ఆర్ఏ అన్నది ఒక పది తీసుకుందాం సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ అంటే ఎంత వచ్చిందండి మనకి హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ ఎంత వచ్చింది నైంటీ వచ్చింది స్పీడ్ నైంటీ ప్రపోషనల్ వచ్చింది ఇక్కడ మీరు చూస్తే కేస్ టూలో కేస్ టూలో హండ్రెడ్ మైనస్ ఐఏ ఆర్ఏ టెన్ మైనస్ సంథింగ్ ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిడెన్స్ దానివల్ల ఒక ట్వంటీ వోల్టేజ్ డ్రాప్ వచ్చింది అనుకోండి ట్వంటీ ఇప్పుడు ప్రపోషనల్ ఎంత వస్తుందండి సెవెంటీ అంటే ఏమైందండి స్పీడ్ అన్నది నైంటీ ఉండాల్సింది సెవెంటీకి తగ్గింది కదా అంటే ఇక్కడ నేను జస్ట్ చిన్న మీకు ఒక అర్థవాడు కోసం ఈ న్యూ ఇది నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఓన్లీ ఈ ఫిగర్స్ తీసుకున్నానండి జనరల్గా ఇలా ఉండదు అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ప్రపోషనల్గా మన ఎక్స్టర్నల్ రెసిడెన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు స్పీడ్ అనేది ఎలా తగ్గుతుంది అని అర్థం చేయడం చేసుకోవడం కోసమే మీకు ఇదంతా చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చండి ఆర్ఈ ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు ఆర్ఈ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఈ అన్నది కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అంతే కదండి ఎప్పుడైతే ఇది ఇది పెట్టామో ఎక్స్టర్నల్ రెసిడెన్స్ పెట్టామో ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఈ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది సో ఈ రెండు ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ రెండు ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల టోటల్ ఏమవుతుందండి వి మైనస్ ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఈ ఈ టోటల్ ఈ టోటల్ ఏమవుతుందండి డ్రాస్టిక్గా తగ్గిపోతుంది అంతే కదండి ఎప్పుడైతే ఈ టోటల్ తగ్గిపోయిందో మన ఫార్ములా ఏంటి స్పీడ్ ప్రపోర్షనల్ టు వి మైనస్ ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఈ కదా సో ఈ టోటల్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో ఈ టోటల్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఓకే సో బై యూజింగ్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ అంటే ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ సో ఇక్కడ ఏంటండి కంక్లూజను బై యూజింగ్ బై యూజింగ్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ బై యూజింగ్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ కంట్రోల్ మెథడ్ స్పీడ్ అనేది ఎలా వేరీ అవుతుందండి అండ్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్లో స్పీడ్ అనేది ఎబో రేటెడ్ స్పీడ్కి వేరీ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్లో స్పీడ్ తగ్గుతుందండి సో బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద స్పీడ్ స్పీడ్ బిలో రేటెడ్ స్పీడ్ బిలో రేటెడ్ వాల్యూ అంటే ఎబో రేటెడ్ వాల్యూ రావాలంటే మనకి ఏమైందండి అది ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ అయింది బిలో రేటెడ్ వాల్యూ కావాలంటే మనకి ఏమైందండి ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ నార్మల్గా ఉంటుందండి కాంపిటీషన్ కూడా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మెయిన్ ఫీల్డ్ ప్లస్ తాలూకా స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కడ మనకి తగ్గటం లేదు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావాలి చూడండి ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఇస్ గుడ్ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ ఈవెన్ దో ఆర్ఈ అంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్సర్ట్ చేసిన ఐఏలో ఎటువంటి చేంజ్ రావట్లేదు అది ఎలాగంటే మీకు అనిపించవచ్చు అదే ఉండి ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ పెట్టాం కదా ఐఏ తగ్గిపోవాలి కదా అని కానీ ఇక్కడ మీకు లాజిక్ చూడండి ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి వి మైనస్ ఈబి డివైడెడ్ బై ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఈ ఇక్కడ ఆర్ఈ పెట్టడం వల్ల ఏమైపోయింది డినామినేటర్ పెరిగిపోయింది డినామినేటర్ పెరిగింది డినామినేటర్ పెరిగితే ఏమైపోవాలండి కరెంట్ అనేది తగ్గిపోవాలి కానీ ఏమవుతుందండి ఏమవుతుంది మనకి ఎక్స్టర్నల్ రెసిడెన్స్ పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి ఈబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఎస్సీ కదండి సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ పెట్టామో ఇది పెరిగింది అంతే కదా ఐఏ ఇంటూ ఈ టోటల్ రెసిడెన్స్ మల్టిప్లై చేస్తూ వచ్చిన వాళ్ళు పెరిగింది అయితే ఇది పెరగడం వల్ల ఏమైపోయిందండి ఈబీ తగ్గిపోయింది కదా ఈబీ తగ్గిపోయింది కదా ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది పెరగ డినామినేటర్లో ఈ కాంబినేషన్ పెరగడం వల్ల డినామినేటర్లో ఈ కాంబినేషన్ పెరగడం వల్ల అయ్యే తగ్గిపోవాలి కానీ ఏమవుతుంది ఈ ఎక్స్టర్నల్ రెసిడెన్స్ పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ ఈబీ కూడా తగ్గిపోతుంది సో ఏమవుతుంది ఈబీ తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ ఇది పెరుగుతుంది ఇక్కడ తగ్గుతుంది సో నెట్ ఎఫెక్ట్లో ఎటువంటి చేంజ్ రాదనమాట ఓకే 
ఇదండి ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే ఐఏ ఎందుకు తగ్గట్లేదు అంటే ఇక్కడ నెంబరెట్లు పెరుగుతుంది కానీ దీనికి సైమల్టేనియస్గా ఈబీ కూడా తగ్గిపోతుంది సో ఈ పెరిగిన ఎఫెక్ట్ ఈ తగ్గిన ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుందండి దీనివల్ల ఏంటంటే ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటే ఆర్మెచ్డ్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్ సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫ్లక్స్ ఫైవ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది ఐఏ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే రెండు కూడా రెండు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే టార్క్ ఫార్ములేట్ అండి ప్రపోర్షనల్ టు పై ఇంటు ఐఏ సో దీని నుంచి ఏమి రాయచ్చు టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటే టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ సో దీ ఈ మెథడ్ని ఏమంటారంటే కాన్స్టెంట్ టార్క్ మెథడ్ ఫైనల్గా మనకు వచ్చింది ఏముంది టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అయితే ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ అనేది మనకి ఏమొచ్చిందండి ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ కాన్స్టెంట్ పవర్లో ఆపరేట్ అవుతుంది మిషన్ అదే మనకి ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ వచ్చేసరికి కాన్స్టెంట్ టార్క్లో ఆపరేట్ అవ్వద్దు అంటే మిషన్ అనేది టార్క్ కాన్స్టెంట్ చేయడం కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇక ఇది ఈ కంక్లూజన్ ఇంపార్టెంట్ అండి కంక్లూజన్ ఏంటంటే మిషన్ విల్ బిహేవ్ యాజ్ ఏ మిషన్ విల్ బిహేవ్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ టార్క్ కాన్స్టెంట్ టార్క్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది అండి ఓకే ఇక్కడ మీరు చూస్తే చూడండి పవర్ ప్ర పవర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఎన్టీ బై సిక్స్టీ కదండీ పవర్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్టీ సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే టార్క్ కాన్స్టెంట్ కదండి సో దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు పవర్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ ఎందుకంటే టార్క్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పవర్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒకవేళ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి స్పీడ్ అనేది జనరల్గా ఈ ఫార్ములాలో స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా సో దీన్ని ఏమంటారంటే కాన్స్టెంట్ టార్క్ వేరియబుల్ పవర్ అంటే ఒకవేళ స్పీడ్ తగ్గింది అనుకోండి ఈ ఫార్ములా ప్రకారం స్పీడ్ తగ్గితే పవర్ కూడా తగ్గిపోతుంది అంటే పవర్ అనేది మనకి వేరే అయిపోతుంది కానీ కానీ టార్క్ అన్నది కాన్స్టెంట్ సో సో ఈ మెథడ్ని ఏమంటారండి వేరియబుల్ వేరియబుల్ పవర్ అండ్ కాన్స్టెంట్ టార్క్ వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్ టార్క్ పా డ్రైవ్ అంటారనమాట ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఇందులో ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మనకి ఫీల్డ్ కంట్రోల్ కూడా చెప్పాను కదండి ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలాగ వస్తాయంటే జస్ట్ సింపుల్ అండి ఎన్ టూ డివైడెడ్ బై ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటండి ఈబీ టూ డివైడెడ్ బై ఈబీ వన్ ఇంటూ పై వన్ డివైడెడ్ బై పై టూ ఇక్కడ కేస్ వన్ అంటే వితౌట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కేస్ టూ అంటే విత్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అంతేనండి అందుకని తేడా లేదు సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది ఫైవ్ వన్ ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఎందుకంటే ఫ్లక్స్ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఈ టర్మ్ని మనం రిమూవ్ చేసేయచ్చు సో అప్పుడు దీని నుంచి ఏం రాయచ్చు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబీ టూ అంటే వి మైనస్ వి మైనస్ ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఏ డివైడెడ్ బై వి మైనస్ సారీ డైరెక్ట్గా ఈబీ వన్ వేసేద్దాం ఈ మైనస్ అయ్యొద్దు డైరెక్ట్గా డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై ఈబీ ఇంకా డైరెక్ట్గా వేసేద్దాంలేండి వి మైనస్ వి మైనస్ ఐఏ ఆర్ఏ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆర్ఏ రెసిస్టెన్స్ అన్నది చాలా తక్కువ ఉంటుందండి అంటే ఆర్మేజర్ రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎంత కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ డ్రాప్ని నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను సో డ్రాప్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను సో డ్రాప్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఎన్ టూ పై ఎన్ ఏ డ్రాప్ ఐఏ అనేది ఐఆర్ఏ డ్రాప్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని వదిలేస్తున్నాం అనమాట సో దీని నుంచి ఏం రాయచ్చు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ ఐఏ ఆర్ఏ మైనస్ ఐఏ ఆర్ఏ కదండి ఐఏ ఆర్ఏ నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మిగిలింది ఏంటి ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఈ డివైడెడ్ బై వి అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐఏఆర్ఏ అనేది చాలా తక్కువ కాబట్టి దాన్ని నేను నెగ్లెక్ట్ చేశాను సో దీని నుంచి ఏం రాయిచ్చండి ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది డివైడ్ చేస్తే వన్ మైనస్ ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఈ డివైడెడ్ బై వి అనమాట ఇదండి అంటే 
సెకండ్ కేసులో స్పీడ్ బై ఫస్ట్ కేసులో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఐఏ ఆర్ఈ బై వి సో ఇక్కడ ఏమైపోతుందండి ఈ టర్మ్ పెంచారు అనుకోండి ఇది పెంచారు అనుకోండి మనకి ఈ ఈ వాల్యూ మారుతుంది సో దాని ప్రకారం స్పీడ్ టూ అనేది స్పీడ్ వన్కి ఎంత వస్తుంది అనేది మనకి ఎగ్జామ్లో అడుగుతారండి అయితే ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లమేటిక్గా ఆబ్జెక్టులో రాకపోవచ్చు మీకు డిస్క్రిప్షన్లో చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది జస్ట్ ఏంటంటే మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం ఇదంతా కూడా చేయడం జరిగిందండి సో ఇక్కడ మీకు ఇంకో విధంగా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చండి ఎప్పుడైతే నేను ఆర్ఈ పెంచానో ఈ పార్ట్ పెరిగిపోద్ది ఈ ఈ పార్ట్ పెరిగిందంటే మనకి ఏమైందండి వన్ మైనస్ అంటే వన్ మైనస్ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ వాల్యూ అనేది వన్ బిలోనే కథ వన్ బిలోనే కథ వస్తుంది సో వన్ మైనస్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ సంథింగ్ వాల్యూ వస్తుంది ఎందుకంటే వోల్టేజ్ డివైడ్ బై వోల్టేజ్ కూడా ఉంది సో వన్ మైనస్ సంథింగ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మైనస్ పాయింట్ టూ వచ్చింది అనుకోండి అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సో అప్పుడు ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ అంటే ఏమైందండి స్పీడ్ అనేది తగ్గింది సో ఈ ఫార్ములాని బట్టి కూడా మనం ఇది మనకి స్పీడ్ అనేది బిలో రేటెడ్ స్పీడ్ ఇస్తుంది అని మనం చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇక్కడ ఈ ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఈబై వి ఉంది కదండి దీన్నే మనం స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ అని కూడా అనవచ్చు స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ ఫార్ములో అడగరు ఒకవేళ అడిగితే మనకి ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఈ డివైడ్ బి అంటే ఇక్కడ చూడండి వన్ మైనస్ అంటే ఎంత అయితే తగ్గుతుందో చూడండి దీన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు స్పీడ్ అనేది ఎంత తగ్గుతుంది స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ అంటే స్పీడ్ చేంజ్ అవడమే కదండి సో నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ వన్ ఉందనుకోండి ఎంత తగ్గుతుంది అంటే మనకి దీని మీద కదండి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పాయింట్ టూ ఉందనుకోండి అంటే టూ పర్సెంట్ తగ్గుతున్నట్ల జీరో పాయింట్ జీరో టూ పర్సెంట్ తగ్గుతున్నట్ల అనమాట అలాగనమాట సో ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఈబై వీని మనం ఇక్కడ స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ అని కూడా అనొచ్చు ఒకవేళ మనకి ఐఏ ఇచ్చి ఆర్ఈ ఇచ్చి వోల్టేజ్ ఇచ్చారనుకోండి సో దానికి స్పీడ్ ఎంత వేరీ అవుతుంది దాని పర్సెంటేజ్ అడిగితే ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఈబై వీ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇదండి మొత్తం ఫుల్గా అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను ఇది ఓన్లీ ఫర్ సంటు మోటార్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్ అనమాట సో హోప్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా కొద్దిగా మీరు బూస్టింగ్ ఇవ్వండి అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి బుక్ అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుంది మీరు అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు సో థ్యాంక్ 